medyo nakaka-frustrate na bagay dito sa nangyari sa pag-order ko online sa... What's up you guys? My name is Mira and today I'm filming my first vlog ever. At kung ikaw ay nag-iisa kong viewer, wag kang mahiya i-click yung subscribe button and notification bell para friendship na tayo, updated ka pa sa mga videos ko. Very exciting po yung first vlog natin dahil magkakaroon tayo ng unboxing slash review para sa ating Redmi Note 8 Pro. Since this is my first vlog, if I did not exceed your expectation, I'm sorry for that, but I vlog to share to you four things. First is the order process, kung paano ko siya nabili. And second, yung pag-unbox na mismo, yung specification and features. And next is yung price. At fourth, if it's worth it buying. So lahat ng yun matatalahay natin. Continue watching until the end. Unboxing, i-share ko muna sa inyo kung paano or paano tumagaano which in, which uh, which <laughs> thousand years later so before the unboxing, i-share ko muna sa inyo yung process ng pag-deliver nila or yung pag-order ko so April 18 ko siya na-order at the same day, napak din ng seller. Yung nakaka-frustrate na bagay dito sa nangyari sa pag-order ko online sa Lazada. I'll share ko sa inyo. And then, April 20, two days after, nakuha na ng pinakang um, shipper. Yung April 20 yung product. And then, kinabukasan, April 21, nag-alert sa akin na mag a doon na mag-deliver yung courier within the next work. Hindi. At akala ko mag-deliver na siya. So, 18, 19, 20, 21, 4 days pa lang, no? So, umasa naman ako. Pero, walang paramdam ang ating dasada. Okay? Okay. Medyo nagpanik ang tiyan nyo. Tapos, tinignan natin sa Lazada ulit. Nag-chat tayo sa seller at saka sa Lazada mismo. Sabi kasi no seller, i-chat ko daw yung Lazada. Kasi wala na daw sa kanila yung pa package. Okay, so chinat ko yung Lazada. Sabi nila mag-antay lang daw. Okay. Okay. Tinignan ko ulit, dumating na yung May 8, ilang araw, 21 hanggang May 8. Yung May 8 na nga dito na, yung, yung aking parcel daw, o yung package daw, o yung cellphone daw, ay nag-arrive na sa logistic facility. Ano? So, pagkatapos nun, akala ko two days after, ay madideliver na, pero hindi. Okay? May 8, after yung May 8, wala na naman silang paramdam. Wala na naman nangyaring um, notification. Chinot ko na naman yung seller, sabi niya mag-antay lang daw ako. Nag-antay naman ako. So imagine May 18 hanggang May 8, uh, April 18 hanggang May 8, so medyo matagal na rin. Ano? After noon, sabi ko sa seller, dadating pa po kaya yung aking order, sabi niya, Chat ko daw yung Lazada. Chat ko Lazada. Sabi, mag-antay daw ako ng update. Sabi ko, puro kakaantay na lang tuwari ha. Tapos, out of bridge na daw. Par ano sabi ko, ano po yun? So, di ko kasi gets. Ibig sabihin daw, kapag daw nag-exceed na sa get, may nakalagay kasing get by, nakalagay sa akin, get by, hanggang May 30 lang. April, uh, April 18 hanggang April 30. May 18 yung pinakang last na update. Kaya, minuwa ko, sabi niya, wag ko na daw antayin, wag ko na daw antayin. Sabi ko, hindi ko na antayin. Ibig sabihin, parang failed na siya, automatic failed. So, ang nangyari, sabi ko, kung ganun, hindi ko na po siya tatanggapin if ever na dumating siya. Kaya, nag-order ako sa ibang seller. Okay, nag-order ako sa ibang seller ng parehas na phone ng ganito rin, Redmi Note 8 Pro din. Kasi yun talaga yung gusto kong uh, model. Okay, na pag na-order ko na sa Lazada, yun na siya pwede i-cancel. Okay. Nung hindi ko na siya pwede i-cancel, kinabukas at dumating yung package. Ito <laughs> uh, yung feeling ko noon kasi na-excite ako kasi tagal ko na inantay, darating na din. Pero, may panibago akong order na hindi na pwede i-cancel. Hindi na pwede i-cancel. Hindi na pwede i-cancel. Cancel, hindi naman tayo mayaman para kunin yung dalawang yun ko. Medyo na, medyo na frustrate ako that time. Aww. Um, so, hindi ko alam kasi sobra, mahal, may kamahalan din yung phone na to. Kaya, ang ginawa ko, 
Minawag ako yung ate ko, di ko alam yung decision. Kaya sabi niya, kunin ko na daw yung phone. Okay. So, masaya naman ako dahil nakuha ko na yung phone ko. Okay, so, unbox na tayo. So, yun guys, naglipat ako ng pwesto. Nandito tayo sa tasahid. Okay. Um, ito yung pinaka-exciting part, pero hindi siya sobra exciting sa akin. Dahil yung actual na unboxing ay nagawa ko na after ma-deliver sa akin. Nakita ko sa inyo yung video. Ayan siya. ulitin. Kasi sobrang saya talaga na na-receive ko siya. Ulitin ko yung unbox. So, bali, hindi siya global version. Yung natanggap ko. Global ROM siya. Buwaksan na natin. Alright. Okay. Pero hindi na ako surprise. Pero para syempre makita niyo. So, unang bukas, ito na. Meron tayong pangundot. Yung manual papers. Papers. Then, yung cellphone ng iso. Ayan. Libre yung tempered glass. Ayan. At saka pala. <laughs> talaga yun. Meron ding ano to? jelly case na libre. And then itong charger niya is type C. Fast charger. Ayan. Very fast charger siya talaga. Sobrang bilis. Masasabi ko. Halos every minute every minute is tumataas yung kanyang battery percentage. Kaya nakakatawa siya. Tapos yung ginamit ko, to be honest ha, 3 days ko siya bago maubos yung battery. Kasi nga, tuwing gabi ko lang naman siya ginagamit. And then, ito kahit na-receive ko na ito, hindi ko talaga siya tinanggal. Ito, hindi ko yan tinanggal. So, ko siyang tanggalin sa bisong video na to. Okay, so tatanggalin na nga. Para medyo malino na. So, nagtitiis ako kahit malabo na. Wow! Then, bubuksan natin siya. Wow. Yan. There are three common colors here in the Philippines or available colors. First is the gamma green, halo white, and the shadow black. I chose halo white kasi very elegant siya tingnan. With regards naman sa camera, mayroon siyang quad camera. First is the depth sensor with 2 megapixel. Second, 64 MP primary camera. And then, ultra wide angle, 8 megapixel. And the macro lens itself, 2 megapixel. Ayan, so, pwede siya mag slow motion. So, short video, video, then photo, the ultra wide angle, at saka the macro lens angle. Also, the 64 MP, which is Ultra HD, Portrait, Night Mode, Panorama, at saka yung Pro Mode. So, ito yung mga sample feature. Ito yung sa Pro Mode. Then, pag may Gcam kayo, kaya yan. Ito. So, yun lang. Ginagamit na natin ngayon yung ating Redmi Note 8 Pro. Ano yung masasabi ninyo sa camera? Very standard lang yung ginagamit kong video without any setting. At, 
Yun na nga yung ating unboxing slash review para sa ating Redmi Note 8 Pro. Sana nagustuhan nyo yung video na ginawa natin at nakatulong kung gusto nyo bumili ng bagong cellphone. At kung meron kayong mga question, huwag kayong mahiyak mag-leave ng comment down below. Huwag niyong kalimitang i-click yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga videos ko. At huwag niyong kalimutang i-share yung video na to. Hanggang sa muling pagkikita. Bye!